haikupua mimi na enjoy yani uh, <laughs> ndoa inavumilivu alafu unapoingia kwenye ndoa inabidi ukubali mambo ya ndoa alafu ukatai kuwa bachelor au kuishi kama bachelor uh, na kitu cha kwanza ambacho kinaweza kukusaidia kukataa kuwa bachelor unapoingia kwenye ndoa uh, kataa kuwa huru muone uh, lazima ujue kwamba unapoingia kwenye ndoa it's going to remove your freedom inaondoa uhuru wako usipo kubali kupoteza uhuru wako ndoa itakushinda ukitaka uwe kwenye ndoa na uendelee kuwa huru uh, hiyo inakuwa sio ndoa tena unakuwa ni kama upo bachelor lakini unapokuwa kwenye ndoa uko na uhuru wangu umepotea kuna kitu fulani na nataka kufanya siwezi kukifanya kwa sababu ya huyu au kuna kitu sikipendi lakini inabidi nikifanye kwa sababu ya huyu so ndo ndo ndoa inaelekeza ina, 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 yeah. namna hiyo unaweza ukapata maendeleo makubwa sana ukiwa kwenye ndoa yes biblia inasema apatae mke anapata kitu chema naye anajipatia kibali machoni pa bwana yani ukiwa na ndoa unaposimama na kumwambia bwana kitu unaposimama na kumuomba mungu kitu Sasa mimi ni baba baba mtumishi baba mchungaji nijaye. Kwa maana napenda kutumia Biblia. Inasema apatae mke anapata kitu chema. Naye anajipatia kibali machoni pa Bwana. Bwana anapomuangalia mtu ambaye hana ndoa anapoomba na mtu mwenye ndoa anaangaliwa tofauti. Muone, kuona nafasi kubwa sana ya kuweza kufanikiwa. Na sehemu nyingine Biblia inasema ya kwamba kuna jambo jipya chini ya jua ya kwamba mwanamke atamlinda mwanaume. So unapopata uh, mwanamke ambaye anakuangalia anakuambia bwana baby usifanye hichi anakuambia biashara usifanye hivi na mara nyingi sisi wanaume ni wabishi lakini lazima tujue kwamba sisi kama wanaume tunapoona jambo tunaliona kwenye boxi kubwa lakini mwanamke anapoliona jambo analiona mpaka ndani wewe wewe unapoiangalia nyumba unaiona nje jinsi ilivyo na kila kitu lakini mwanamke anapoiangalia nyumba anaona mpaka viumba vimekaje vitanda vimekaje kwa hiyo kwenye jambo lolote lio la biashara uh, au rafiki iwe kitu fulani tu kifanya utakapo msikisha mke wako au anapoliangalia ni aina tofauti so anaweza kukupa ushauri mzuri unaweza akakwambia baby tujenge nyumba mwaka huu ukasema bwana tujenge nini mimi nanoma tv nanoma nini ikafika mwaka ni hela zikapotea kumbe msichana amepewa uwezo wa kuona na kwa sababu ya kulinda atakwambia kwa hivyo uh, sisi naweza tuweze kuwasikiliza sana wake zetu mimi nimeingia kwenye mafanikio makubwa sana nilipojifunza kunyamaza mke wangu akiwa anaongea na kujaribu kufanya kazi sehemu ya mawazo yake yeah. yeah. tunaruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja kwenye dini yako ungewa wangapi Ah 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 Ona sana. Lakini mimi nampenda sana mke wangu. Ya yeah, ya yeah, nampenda sana mke wangu. Kwa hiyo tunge tunge sema tuoe wawili. Mimi uh, niko wiki sana kwenye kugawa upendo. Yaani kugawa upendo nimpende huyu kama ninavompenda huyu. Nimpende huyu nampenda huyu. Kwa sababu kila mtu uh, afu mwenye sababu moja Unajua na ndio maana mimi siwezi kuwa na mama wawili. Lakini pia siwezi kuwa na wake wawili. Kwa sababu kila mtu ana kitu anachokifanya cha tofauti. Mfano mama yangu uh, mimi wote bwana kati ya mama yako na na mke wako nampenda nani? Sasa nampenda kila mmoja kwa upekee wake. Kwa sababu nampenda mama yangu kwa sababu amenizaa. Mke wangu hawezi kunizaa. Unaona? Lakini pia nampenda sana mke wangu kwa sababu ananizalia mtoto. Mama yangu hawezi kunizalia mtoto. Unaona? Kwa kila mtu ana, ana upekeo wake. So napokuwa na mke ambaye ananizalia, na niwe na mke mwingine ambaye ananizalia, no, tayari huyu anaweza kufanya. Au niwe na mke huyu ambaye ananipikia chakula vizuri, niyo tafuta mwingine anaweza kupika chakula vizuri. Hapana tutatumia cha huyu huyu ana uwezo. Wiki nyingine ambazo ningezipata kwa mwanamke mwingine namwambia yeye E, kitu tamaa ile nyingine ambayo ningepata kwa mwanamke mwingine namwambia yeye bwana ongeza hichi anza kuvaa nguo fupi umeona <laughs> umeona ya ukikaanga weka hichi umeona fanya hivi tunapoongea fanya hivi ya kwa mimi mke mmoja tu ya kitmina yep. uliwahi kusema kwamba dr mwaka ni role model wako kivipi ah kwenye ufanyaji kazi Dr. Mwaka ni mtu ambaye anajituma. <laughs> Sio kwa mambo yetu yale mengine. Eh iko poa kwenye kugawa upendo. Sema mimi da. No 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 no. 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 Mimi uh, ah yeah. ya lakini Dr. Mwaka ni mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii, anajituma, ni mtu asiyekata tamaa, 
alianza kufanya shughuli zake akapata msukusuko kidogo mimi South Africa merudi anafanya tena so ni mtu ambaye ana kwa sio anaume anatupa somo nzuri ya kwamba unapofanya kitu kinapata magumu uh, kataa kuendelea mbele tena inakuwa fresh simu kwenye lile lile swali nyingine la wakawili lile baki na ndani moja yuko huko moja yuko huko lile namwachia yeye lile namwachia yeye MC wewe hunywa kipombe kabisa. Yeah, yeah. Ila kuna trip kama ulionekana kama umelewa hivi. Tuweke sawa kwenye hili. No, macho ya watu tu. Yeah, macho ya watu. Mimi niko poa kabisa, uh, sinyu pombe. Mimi nimeokoka na nampenda Yesu na nimeokoka muda mrefu sana. Na moja kati ya kitu ambacho napenda sana kufanya, pamoja na comedy ambazo nazifanya, lakini napenda sana 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 sana, sana kwa mtumishi wa Mungu. Kwa naamini ya kwamba uh, baadaye Uh, Mungu atakaponiita atakapoona kwamba ni wakati sahihi wa kufanya niweze kumtumikia. Yeah. Kwa hiyo mimi vitu kama pombe sijai kugusa, sigara sijai kugusa. Uh, yeah. na vitu vingine vingi vingi sijai kugusa, sio nilifanya bwana akatokea ah, sijai kugusa toka nizaliwe. Yeah. 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 Kwa hiyo kama mtu anaona si unajua sanii. Kwa hiyo uh, mtu unaweza ukakifanya mfano kama joti umesha kumuona joti yuko na mawigi mawigi kama demu so so yeah kwa msanii ni kio cha jamii mara nyingine ana, 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 asiwe yeye lakini akaelezea aka kama jamii jinsi ilivyo na watu akajenga picha hiyo na nini ya yeah. lakini mostly mara nyingi vitu havipo kama vile unavyo unavyoviona unaweza kukiona kitu kigumu kumeni chepesi au kukiona kitu chepesi kumeni kigumu kwa hiyo kwenye pombe hapana pia yeah. MC Pili Pili tunakufahamu kama mtu mmoja mwenye uthubutu sana na uliamua kuacha kazi yako ya ualimu na kuingia katika kazi ya sanaa nje ya kazi ya sanaa kitu gani kingine ambacho huwa unashughulika nacho uh, kwa, kwa kwa sasa hivi nje ya kazi ya sanaa uh, kitu kingine ambacho nashughulika na nacho ni kwenda uh, kuongea na vijana na kuatia moyo na sasa hivi ndio maana nimeona sababu naenda katika vyuo tofauti tofauti uh, kwa ajili ya kufundisha na kuongea nao especially kwenye inspirational lakini uh, ukitoa sana mara nyingi nilipenda sana nifanye vitu ambavyo vinaendana na sana kwa hiyo ndio maana sasa hivi unaweza kuona kwamba Uh, uh, hii pilipili tayari na, kuna, kuna kipindi kinaitwa pilipili show ambacho kipo TBC1 ambacho kinafanya vizuri lakini pia tuna ya project nyingine ya, ya show za za, za, za comedy ambazo zinaenda kwenye vyuo zinaitwa pilipili show campus tour ambazo zinaenda vizuri kuna show nyingine inaitwa chakula siku kuu ambalo na yeye pia ni comedy tunaenda kwenye kufanya comedy kwenye Uh, kila siku kuu ya yeah, tofauti tofauti same tofauti tofauti ambayo inaenda vizuri lakini ndio nimefikiria nimeona kwamba ni bora sasa tuweze kwenda kwenye product sasa ili tuweze kuwafikishia pia wa Tanzania na ndio maana tunakuja na uh, vitu vile kwanza pilipili academy ambayo ni shule ya watoto wadogo uh, kuwalea watoto wadogo kuelekea vipaji vyao ili waweze kwenda vizuri itakuwa ni daycare uh, na, na, na nzuri kabisa wa vijana lakini pia kwa ajili ya watoto lakini pia tunakuwa na pilipili academy ambayo itakuwa ni seminar eh, kama chuo cha kuwafundisha vijana wote wanaotaka kufanya mambo ya comedy lakini pia vijana wote wanaotaka kufanya mambo ya MC na nitaweka Dodoma pamoja na Dar es Salaam sema tofauti lakini pia uh, tunai, tunaileta pilipili uh, mini market ambayo inaanza pilipili mini market ni it is on the way kwenda kwenye supermarket ambayo najua uh, baadaye kwa jinsi Dodoma inavyokuwa tutakuwa na supermarket nyingine nzuri hapa Dodoma uh, tuje tu, tu, tufungue hapa ya, ya pilipili ili tuweze kuwapa uh, wananchi vitu kama samaki vitu kama kuku vitu kama uh, uh, nafaka muone ngano unga na vitu vingine tofauti tofauti ili uh, sio tu tunawapa watu burudani lakini pia wanaweza kupata hata product kwa sababu watu tunawachekesha ni binadamu na wanaishi na mtu anapokuwa fan wako wewe unaweza kumuuzia t-shirt unaweza kumuuzia nini kwa hiyo tumeona kwamba ni vizuri tuwezeta hivyo vitu vya, 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 vya nyumbani na tunatoa wito kwa watanzania uh, kuweza kuwaunga mkono wasanii wanapofanya kitu kingine ambacho ni tofauti na na na, 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 na kila unachokifanya ukimwangalia uh, kama msichana mmoja anaitwa Malkia Ma, Malkia Karen Malkia Karen nimeona ameanza ku, kuuza juisi. Umeona eh ambazo zinaweka kwenye maboksi, alafu anamtuma ana, ana mtu anakuletea hadi nyumbani. Washinga 15. Which is very nice. Ni msanii, ameona kuna corona, ameona aweze kupata show, ameamua kufanya kitu kingine. Naomba waendelee kusimama na sisi, especially wananchi. Yaani wasimame na sisi sana. Kwa hiyo kipindi hicho watu wanakataza kusunini, bado wanataka kumpa 
a support and CPP ni kenza kuza samaki mimi wa samaki hata tano sita umuone which is very nice kwa hiyo kwa wasani waendelea kufikiria kwa sikitu kingine cha pindi lakini pia na kwa wananchi kuendelea kuangalia namna gani wanaweza kutusupport kwa kununua vitu na vya, mambo ambayo sisi tunafanya yeah mambo mengi sana mc pilipili ameweza kuzungumza anakuasa pia wewe uendelee kumsupport jambo mwisho tu ambalo unapenda kulizungumzia mimi na, naendelea kwa kuwashukuru kwanza wote ambao wamenisupport uh, wa Tanzania na wapenda sana 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 asanteni sana kwa jina love kubwa ambao mnaendelea kunionyesha na nilikuwa nimeandaa show ya East African Comedy Night cheko la siku kuu uh, siku ya siku kuu ya Pasaka lakini imeahirishwa mpaka mbele tutakuja kuhitaje tena kwa sababu ya, ya shida ya corona ambayo tunaona imeingia ime kuna sisi tunaiunga serikali mkono ya kwamba tutaweza kufanya tena lakini siku zijazo tuna show kubwa sana ya East African Comedy Night ambayo itafanyika Dar es Salaam lakini staff ya Comedy Night pia lazima itafanyika Dodoma pia uh, nyingine inakuja kwa sasa sana kuendelea kusupport lakini pia sasa hivi bado tutaanza kupatikana Suni YouTube uh, lakini pia na katika mitandao yangu mingine uh, naendelea kwa shukuru wote ambao mnani support na washukuru sana 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 one love Hayo ni maneno ya MC Pilipili. Kikubwa ni kuendelea kumsupport ili aweze kufikisha yale malengo yake. So vizuri na msupport mtu wa Marekani alafu namwacha mtanzania mwenzetu anahangaika na jipambania mwenyewe. Mimi naitwa Fadhili Komba na hii ni Uhondo TV. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare.